De acuerdo con el informe de Medellín, ¿cómo vamos? La ciudad pasó de un 96.2% a garantizar una cobertura del 80% en atención a primera infancia vulnerable. La desigualdad, en especial de las condiciones socioeconómicas, las comunas de menores condiciones de vida frente a las de mayores condiciones de vida, esa brecha se mantuvo estable entre 2016 y 2019. En temas de desigualdad y pobreza, los avances fueron pocos. En esta ocasión y por segundo año consecutivo, el informe incluyó estudios relacionados con las proyecciones del Plan de Desarrollo Medellín Futuro. En este se pudo evidenciar que por cuenta de la pandemia, ya algunos sectores están viendo afectados, por ejemplo, los índices de empleo. El desempleo ya lo estamos viendo, los últimos indicadores que nos da el DANE nos muestra un aumento muy significativo, la ciudad y la región tienen en este momento la tasa de desempleo más alta de los últimos 20 años. Esto, como decíamos anteriormente, termina repercutiendo sin duda en todo lo que tiene que ver con pobreza y pobreza extrema y, por supuesto, en desigualdad. El COVID-19 también está generando deserción escolar y, en este sentido, es donde el informe recomienda reasignar inversiones para temas de conectividad. En el área de la salud, la amenaza es latente y es necesario garantizar atención no solo a pacientes COVID, sino a quienes padecen otras patologías. Y habrá que revisar también los efectos que va a tener para la salud de todos los medellinenses eh, la pandemia por el COVID-19. La directora de Medellín Cómo Vamos anunció que para el mes de octubre será presentado un completo informe en el que se analizarán más de 400 indicadores de calidad de vida para la ciudad.